స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న సెవెంత్ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ ప్రాబ్లం గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు టోటల్గా ఈ యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ వీడియోస్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి చెక్ చేసుకోండి మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి అక్కడే బిల్ అయికాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు అప్డేట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆన్ సెల్లింగ్ మొబైల్ ఫర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక మొబైల్ని ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్మితే షాప్ కీపర్కి లాస్ వస్తుందంట ఎంత లాస్ వస్తుంది టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ వస్తుంది ఫర్ వాట్ అమౌంట్ షుడ్ సెల్ ఇట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అతనికి లాస్ రాకుండా ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అనేది గెయిన్ రావాలి అంటే అంటే లాభం రావాలి అంటే ఆ మొబైల్ని ఎంతకై అమ్మాలి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు లాస్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ అమ్మినప్పుడు ఈ ప్రైస్కి అమ్మితే టెన్ పర్సంటేజ్ లాస్ వస్తుంది సో అలా లాస్ రాకుండా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అనేది ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఎంతకు అమ్మాలి ఓకే సో సొల్యూషన్ చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ మీకు క్వశ్చన్లు ఏదైతే ఇచ్చారో ఫస్ట్ అవి రాసేసి గివెన్ సెల్లింగ్ గివెన్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఓకే సో గివెన్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఎంత అమ్మారు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్మారు ఓకే సో లాస్ ఎంత వచ్చింది టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ వచ్చింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ మనకి చెప్తుంది ఇంత అమ్మేటప్పుడు లాస్ వచ్చింది అని చెప్పారు సో వాళ్ళు ఎంతకి కొన్నారు అనేది మనకు తెలియదు సో దాన్ని మనం ఎక్స్ అని తీసుకుందాం ఓకేనా సో లాస్ వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది టెన్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు సో ఈ టెన్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు మీకు లాస్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ ప్రైస్లోనే వస్తుంది ఓకే సో టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ సిపి పెట్టేసుకోండి సో టెన్ పర్సంటేజ్ మనం టెన్ బై హండ్రెడ్గా రాయచ్చు హాఫ్ అంటే ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనం ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం ఎక్స్ రాసేసుకోండి సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బై టెన్ వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి ఇది లాస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ చూద్దాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ లాస్ ఓకే ఇది ఫార్ములా సో మీకు కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎంత ఎక్స్ సో లాస్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ బై టెన్ ఓకే సో దట్ ఈక్వల్ టు ఈ టెన్ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎక్స్కి మల్టీప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్సే వస్తుంది ఎక్స్ బై టెన్ సో టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే టెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై టెన్ సో టెన్ ఎక్స్లో నుంచి ఒక ఎక్స్ని సబ్రాక్షన్ చేస్తే ఇంకా నైన్ ఎక్స్ ఉంటాయి సో బై టెన్ ఓకేనా సో ఇది సో ఇది వచ్చేసరికి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో మీకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ చూడండి సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఓకేనా సో సెల్లింగ్ ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సో ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లేస్లో మీరు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టేసుకోండి ఓకే సో డినామినేటర్లో ఉన్న టెన్ అని మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్లోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ నైన్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఎక్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూనే సో నైన్ కూడా మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే డివిజన్లోకి వెళ్తుంది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా క్యాన్సిల్ చేయండి నైన్ వన్స్ నైన్ నైన్ ఫైవ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా టూ జీరోస్ పెట్టేసుకోండి అంటే నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ మనం ఏం తీసుకున్నాము కాస్ట్ ప్రైస్ ఓకే సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ సో అంటే సెల్ వచ్చేసరికి యాక్చువల్గా సెల్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పడింది సో ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పడినప్పుడు వాళ్ళు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కమితే టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ వచ్చింది బట్ మీకు క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారు ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అనేది గెయిన్ రావాలి అని చెప్పారు అవునా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ గెయిన్ చూద్దాం సో ఇది నేను ఇక్కడ అప్సైడ్లో రాస్తున్నాను చూడండి ఇఫ్ ఈ గెయిన్ ఇఫ్ ఈ గెయిన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అతని ఫ
ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే సో ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది చూస్తున్నాము సో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేయాలి అంటే డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ పెట్టాలి ఇన్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్స్ వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ జీరో ఉంది కదా జీరో అంటే టోటల్గా సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ లాభం కంటే ఇంకో సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో టోటల్గా అతను ఎంతకి అమ్మాలి సో కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ గెయిన్ ఓకే సో కాస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ గెయిన్ వచ్చేసరికి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది సో ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వాళ్ళు మొబైల్ అమ్మితే సో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అనేది ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకే సో థర్డ్ సెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎయిత్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ కార్పెంటర్ ఎలౌస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ హిస్ కూర్స్ ఒక కార్పెంటర్ వచ్చేసరికి డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఫైండ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ చైర్ విచ్ ఈజ్ సోల్డ్ బై హిమ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఓకేనా సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అతను ఎంత కమ్మినప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ కమ్మినప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఎంత ఉండొచ్చు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో సొల్యూషన్ చూడండి ఈవెన్ అసలు ఫస్ట్ మీకు క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చారో అవి రాసేసుకోండి ఈవెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ గివెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో మార్కెట్ ప్రైస్ లెట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో మనకు తెలియదు కదా ఎగ్స్ మీకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే చూడండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది అవునా సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ మీద ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ అని ఉంది సో ఈ బుక్ మీకు ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్కే రావాలనేం లేదు కొన్ని బుక్ స్టాల్లో ఫిఫ్టీ రూపీస్కే ఇచ్చి ఉండొచ్చు కొన్ని బుక్ స్టాల్స్లో వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్కే ఇచ్చి ఉండొచ్చు అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఈ బుక్ మీద ఈ బుక్ ఈ బుక్ వచ్చేసరికి ఇంత ప్రైస్ వరకు అమ్మొచ్చు సో డిస్కౌంట్ మీరు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారా వన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారా అనేది మీ ఇష్టం ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే సెట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి అంటే ఆ బుక్ ప్రైస్ ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ టూ ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ నేను చెప్పాను సో వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఒక చైర్ని అమ్మారు సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి టోటల్గా సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్కి వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఓకేనా సో అయితే యాక్చువల్గా ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డిస్కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాము డిస్కౌంట్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ టు డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎంత ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం సో ఎక్స్ ఇంటూ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ రాయొద్దు జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ బై హండ్రెడ్ సో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి ఫిఫ్ ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా క్యాన్సిల్ అవ్వదు త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది బై ట్వంటీ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైన్ నోట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఓకే సో ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎలా రాసాము అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళారు అనుకోండి షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అని చెప్తారు అంటే మీకు అక్కడ ఉన్న ట్యాగ్ మీద సో ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అంటే ఒక ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ లెస్ చేసి మీరు ఆ బిల్ అనేది పే చేస్తారు అవునా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది మీరు పే చేసే బిల్లు ఈ ఎంపీ వచ్చేసరికి మీకు ఆ ట్యాగ్ లైన్ మీద ఉంటుంది కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ అయితే వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే అది సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకొని మీరు మనీ పే చేస్తారు ఓకే సో మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ డిస్కౌంట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడే మనం ఫైవ్ నోట్ చేసాము త్రీ ఎక్స్ బై ట్వంటీ ఓకే సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీకు క్వశ్చన్లో నేర్చారా ఆల్రెడీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో ట్వంటీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎక్స్ మల్టీప్లై అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఎక్స్ వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ బై ట్వంటీ
ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఎగ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఎగ్స్నే సో సెవెంటీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే డివిజన్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈక్వల్ టు ఎగ్స్ ఓకే సో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా క్యాన్సిల్ చేయండి సెవెంటీన్ వన్స్ సెవెంటీన్ ఫోర్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో ఉంది కదా జీరో సో ఫార్టీ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ని మనం స్టార్టింగ్లో ఏం తీసుకున్నాం మార్కెట్ ప్రైస్ ఓకే సో మార్కెట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ప్రాబ్లం నైన్త్ వన్ సో నేను ఈ యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజెస్లో నీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డిస్కౌంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటిది అని సో ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ మళ్ళీ చెప్పడం లేదు ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి ఆ ఎక్సర్సైజెస్ దగ్గర చెక్ చేసుకోండి వచ్చేసరికి లాస్ట్ వన్ నైన్త్ వన్ చూద్దాము వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఆన్ ద సమ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్కి మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ సో మీ దగ్గర మనీ ఉంటాయి కదా సపోజ్ మీ పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు మీ దగ్గర కొంచెం కొంచెం మనీని వచ్చేసరికి వాళ్ళు సమ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తారు ఓకేనా సో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ని లెవెన్ పర్సెంటేజ్ చొప్పున త్రీ ఇయర్స్కి ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తే సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు మనకి మనీ ఎంత ఇస్తారు ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక మనీని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు అంటే సమ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ మనీతో పాటు కొంచెం మనీని యాడ్ చేసి ఇస్తారు ఆ యాడ్ చేసిన మనీనే మనం ఇంట్రెస్ట్ అంటాం అంటే వడ్డీ ఇచ్చారు అంటాము ఓకేనా సో మనం ఇచ్చిన డబ్బులతో పాటు వాళ్ళు వడ్డీ కూడా కల్పిస్తే అది టోటల్ అమౌంట్ అవుతుంది ఫస్ట్ అక్కడ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో అవి రాసేసుకోండి గివెన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఫస్ట్ మీరు వడ్డీకి ఎంత మనీ ఇస్తున్నారు టెన్ థౌసండా ఫిఫ్టీన్ థౌసండా ఆర్ సెవెన్ థౌసండ్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది ఓకే సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తున్నారు టూ రూపీస్ త్రీ రూపీస్ ఫోర్ రూపీస్ అంటారు కదా సో అది అనమాట సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి ఎంత లెవెన్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ టైం సో టైం వచ్చేసరికి ఎన్ని ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకున్నారు వన్ ఇయర్ తీసుకుంటారా టూ ఇయర్స్ తీసుకుంటారా కదా సో టైం వచ్చేసరికి త్రీ ఇయర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన డబ్బులకి వడ్డీ ఎంత వస్తుంది అనేది ఓకే సో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఫార్ములా ఇది ఓకే సో పి అంటే ప్రిన్సిపల్ ఓకే సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం క్యాపిటల్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం టైం వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ టీతో డినోట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ టీ వచ్చేసరికి లెవెన్ పర్సంటేజ్ కదా సో లెవెన్ ఇంటూ ఆర్ వచ్చేసరి సో టైం వచ్చేసరికి త్రీ ఇయర్స్ సారీ ఇక్కడ త్రీ పెట్టండి అండ్ ఆర్ వచ్చేసరికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెన్ పర్సంటేజ్ కదా బై లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ సెవెంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇవి మీరు మల్టీప్లై చేసేసుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీస్ ఓకే సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీస్ జీరో ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ త్రీస్ ఓకే సో ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ లెవెన్ మనం ఇంకా లెవెన్తో మల్టీప్లై చేయలేదు కదా సో లెవెన్ ఉంది సో ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ని లెవెన్ పర్సంటేజ్ చొప్పున త్రీ ఇయర్స్ వడ్డీకి ఇస్తే వడ్డీ ఓన్లీ వడ్డీ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి మనీ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఒక మనీని వడ్డీకి తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం 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 ఇచ్చిన మనీ అండ్ దానికి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రెండు ఇస్తారు మనం ఇచ్చిన మనీ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రెండు యాడ్ చేస్తే వాళ్ళు మనకి ఎంత మనీ ఇవ్వాలి అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే తీసుకోరు కదా మీరు ఇచ్చిన మనీ తీసుకుంటారు దానికి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కూడా తీసుకుంటారు అవునా సో ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ చూద్దాం అసలు మనకి ఎంత ఇవ్వాలి వాళ్ళు అని టోటల్ అమౌంట్ సో ప్రిన్సిపల్
సో మనం ఇచ్చిన మనీ వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టోటల్ వచ్చేసరికి నైంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే టోటల్గా ఆ మనీ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు నైంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇవ్వాలి ఇది వచ్చేసరికి టోటల్ అమౌంట్ ఓకే సో దట్ సైడ్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్తో మీకు ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఐ హోప్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మీకు ఈ వీడియో లాస్ట్లో చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ లెట్స్ థింక్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది సార్ చెక్ చేసుకోండి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్కి నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్